லாந்தர் டிவி நேயர்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி வாசிப்பை பரவலாக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் பல தமிழ் புத்தகங்களை அறிமுகம் செய்து வைப்பதுதான் கற்கை நன்றே பகுதியின் நோக்கமாகும் அந்த வகையில் இப்போது நாம் பார்க்கவிருக்கின்ற புத்தகம் இமயம் அவர்களுடைய எழுத்தில் கிரியா பதிப்பகத்தின் வெளியீடாக வந்திருக்கக்கூடிய எங்கத என்கின்ற நூலை பற்றித்தான் வாருங்கள் புத்தகத்திற்குள் செல்லலாம் எங்கத இந்த நாவலுக்கான கதைக்களம் எங்க அப்படின்னா விழுப்புரம் மாவட்டம் விநாயகத்தினுடைய ஊர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தான் இருக்கு கமலா விநாயகம் இந்த ரெண்டு கேரக்டர் தான் இந்த நாவலுடைய கதாநாயகர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் கமலா கமலாவுக்கு விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தாழையூத்து அப்படிங்கிற கிராமம் தான் சொந்த ஊர் சொந்தக்காரங்களுடைய இளவுக்கு போயிட்டு வரும்போது கமலாவுடைய வீட்டுக்கார் ஆக்சிடென்டில் இறந்து போயிடுறார் கமலாவுடைய வீட்டுக்கார் வந்து அரசு ஆரம்ப பள்ளியில் வாத்தியாராக இருந்ததுனால அவர் பணியில் இருக்கும் போதே இறந்து போயிட்டதுனால அந்த வேலை வந்து அப்படி கமலாவுக்கு வருது கிளர்க்கா விநாயகத்தினுடைய ஊருக்கு கிளர்க்கா வேலை கிடைச்ச கமலா தன்னுடைய ரெண்டு பிள்ளைங்களோட விநாயகத்தினுடைய ஊருக்கு வர்றாங்க கமலா பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகான பொண்ணாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஊர்லேயே கமலா மட்டும்தான் லேடி ஸ்டாஃப் கமலாவுடைய அழகு வசீகரம் இது எல்லாமே அந்த விநாயகத்தினுடைய கிராமத்தில் உள்ள மக்களை வந்து ரொம்பவே கவர ஆரம்பிக்குது சின்ன குழந்தைங்களில் இருந்து பெரியவங்க பெரியவங்க வரைக்கும் கமலாவுடைய ரசிகர்களாக மாக மாற ஆரம்பிச்சிட்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கமலாவுக்கு வீட்டுக்கார் இல்லைங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஊரில் உள்ள இளவட்ட பசங்கள்லாம் கமலாவோட தொடர்பு வச்சுக்கிறேன்னு ரொம்ப போட்டி போட்டுக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது விநாயகம் தான் அந்த போட்டியில் ஜெயிக்கிறார் கமலாவுக்கும் விநாயகத்துக்கும் தொடர்பு ஏற்பட ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்குது கமலாவுடைய சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட சின்ன சின்ன அசைவுகளை கூட அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் பெருசாக பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க வண்ணான பேர் சொல்லி கூப்பிட்றது அப்புறம் குழந்தைங்கள்ட்ட வந்து சகஜமாக பேசுறது ஒவ்வொருத்தவரையும் பட்ட பேர் இல்லாமல் அவங்க பேரை சொல்லி கூப்பிட்றது இந்த வண்ணானம் கூட அந்த ஊர் மக்கள்லாம் எப்படி கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னா ஒத்த கண்ணன் அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க பட்ட பேரை வச்சு யாரும் அவனை பேர் சொல்லி கூப்பிட்டதே கிடையாது கமலா மட்டும்தான் முத முதல்ல அவனை வந்து வெங்கடேசன் பேர் சொல்லி கூப்பிட ஆரம்பிச்சது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஊர் மக்கள்லாம் வண்ணானை எப்படி பயன்படுத்திக்குவாங்க அப்படின்னா தங்களுடைய அழுக்கு துணியெல்லாம் போட்டு போட்டுருவாங்க அவனுக்கு கூலி எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா வருஷத்தில் ஒரு தடவை அவனுக்கு கொஞ்சம் அரிசி வாங்கி கொடுத்துருவாங்க இதுதான் அந்த ஊர் ஜனங்கள் வண்ணானுக்கு கொடுக்குற கூலி கமலா மட்டும்தான் அவ தன்னுடைய துணிகளெல்லாம் போட்டுட்டு கரெக்டாக வார வாரம் அவனுக்கு கூலியை வந்து காசாகவே கொடுக்க ஆரம்பித்தா இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஊர் ஜனங்கள் மனசில் வந்து கமலா இடம் பிடிக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்குது அதே மாதிரி விநாயகத்துக்கும் கமலாவுக்கும் தொடர்பு ஏற்பட்டதுக்கு பின்னாடி விநாயகத்துக்கும் இந்த கமலாவுக்குமான தொடர்பு நீடிச்சு இருந்துச்சா எது வரைக்கும் இவங்க வந்து தொடர்பில் இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது தான் மீதி கதை ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மாதத்துக்கு பிறகு கமலாவுக்கு கடலூரில் உள்ள ஒரு தலைமைச் செயலகத்தில் வந்து வேலை கிடைக்க ஆரம்பிக்குது பள்ளியினுடைய தலைமைச் செயலகத்தில் வேலை கிடைக்க ஆரம்பிக்குது அங்கே வந்து கமலா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போகிறாங்க அதுக்கு எல்லாம் வந்து வேலை செஞ்சு கொடுத்தது எல்லாமே விநாயகம் தான் வந்து வீடு ஷிஃப்ட் பண்ணுறது ஊரை காலி பண்ணி கொண்டு போகும்போது சாமான்களை கொண்டு போகிறது பிள்ளைங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறது இந்த எல்லா வேலையும் பார்த்தது விநாயகம் தான் பார்க்குறாங்க கமலாவுக்கும் விநாயகத்துக்குமான உள்ள அந்த தொடர்பு இருக்குது இல்லையா விநாயகம் எப்படி கமலாவை பார்க்குறார் அப்படின்னு கமலா விநாயகத்தை எந்த ஸ்டேஜில் வச்சுருக்கா அப்படிங்கிறதையும் தெளிவாக இந்த நாவலில் குறிப்பிட்டிருப்பார் கமலாவுடைய ஒரிஜினல் கேரக்டர் என்ன அவள் வந்து எப்படிப்பட்டவ அவளுக்கு என்ன விதமான பின்புலங்கள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த நாவலாசிரியர் வந்து இதில் வந்து தெளிவுபடுத்தியிருப்பார் இதில் சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த கதையினுடைய காலம் அப்படிங்கிறது விநாயகத்தினுடைய முப்பத்தி மூணு வயசுலேருந்து நாற்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் இந்த பத்து வருட காலகட்டங்களில் நடைபெறக்கூடிய சம்பவங்கள் தான் இந்த நாவலுடைய கதைக்களம் இந்த பத்து வருஷத்தையும் கமலா பின்னாடி சுற்றி கமலாவை தொட கமலாவோட தொடர்பு வச்சுக்கிட்டு இதிலேயே விநாயகத்தினுடைய வாழ்க்கை களிய ஆரம்பிக்குது விநாயகத்துக்கு ரெண்டு தங்கச்சி இருக்காங்க விநாயகம் எப்படிப்பட்ட கேரக்டர் அப்படின்னா படித்து முடிச்சுட்டு வேலை தேடிக்கிட்டு இருக்க ஒரு கேரக்டர் 
வீட்டில் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க வேலைக்கு போ வேலைக்கு போன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுதெல்லாம் வேலைக்கு போகாத விநாயகம் கமலாவோட தொடர்பு கிடைச்ச உடனே இந்த போகிறா அந்த போகிறான்னு அதையே சாக்க வச்சுட்டு வேலைக்கு போகாமல் இருப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் கல்யாணம் பண்ணிக்காமல் இருப்பார் ரெண்டு தங்கச்சிங்க கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் நான் பண்ணிக்கிறேன் அவளுக்கு கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் பண்ணிக்கிறேன் இவனுக்கு கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு இப்படி தன்னுடைய கல்யாணத்தை தள்ளி போட்டுக்கிட்டே போயிட்டே இருப்பார் இதே கூட அந்த ஊர் மக்கள்லாம் வந்து கேள்வி பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க இப்படி நீ கல்யாணத்துக்கு தள்ளி போட்டுக்கிட்டே போகிற கடைசியில் பாவாட மாதிரி ஆக போகிற அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஊர் மக்கள்லாம் கேள்வி பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க இந்த விநாயகத்தினுடைய பத்து வருஷ காலத்தில் நடந்த இந்த சம்பவங்கள் தான் இந்த நாவல் இந்த நாவலுடைய முழு தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் கமலா கடலூருக்கு போனதுக்கு பிறகு ஒரு தடவை விநாயகம் தான் சொந்த கிராமத்திலேருந்து கமலா போய் பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பி போகிறார் அப்படி போகும்போது வீட்டில் நிறைய புதுசு புதுசாக திங்ஸ் இருக்கும் கமலாவுடைய வீட்டில் ஏசி இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும் நிறைய திங்ஸ் இருக்கும் அப்போ இதெல்லாம் யார் வாங்கி கொடுத்தா அப்படின்னு சொல்லி அவன் கேட்போம் விநாயகம் கேட்கும்போது கமலா சொல்லுவா சிஇஓ தான் வாங்கி கொடுத்தாரு அவர் கிஃப்டாக கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லுவா இந்த பதில் வந்து விநாயகத்துக்கு வந்து சந்தேகம் வரும் ஒருவேளை சிஇஓக்கும் கமலாவுக்கும் லிங்க் ஆயிடுச்சோ அப்படின்னு சொல்லி சந்தேகம் வரும் இந்த சந்தேகம் எப்போ கன்ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு தடவை இதே மாதிரி பொங்கலில் ஒரு தடவை விநாயகம் தான் சொந்த கிராமத்துலேருந்து கிளம்பி கடலூருக்கு வரும்போது அப்போ அவனுக்கு வந்து கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சு போயிடும் கமலாவுக்கும் சிஇஓக்கும் லிங்க் இருக்குது அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சு போயிடும் இதுக்கு பின்னாடி என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறது தான் இந்த நாவலுடைய கிளைமேக்ஸ் இதில் ஹைலைட்டே வந்து இந்த சாப்டர் தான் கமலாவுக்கும் சிஇஓக்கும் தொடர்பு இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு விநாயகத்தினுடைய ரியாக்ஷன் எப்படிலாம் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த நாவலுடைய ஹைலைட் அப்படின்னே சொல்லலாம் அவன் படுற அந்த வேதனை அவனுக்கு படுற கஷ்டத்தை அந்த மன வழியை அப்படி தத்ரூபமா இயல்பு மொழியில அப்படியே பதிவு செஞ்சிருப்பாரு இமயம் அவர்கள் இமயத்தினுடைய எல் மற்ற நூல்களை மாதிரியே இதுலையும் வட்டார வழக்கு தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பேசுகிற அந்த மொழியை தான் இந்த நாவலுடைய மொழியை நடையாக பயன்படுத்தியிருப்பார் அதனால் வாசிக்கிறதுக்கும் விநாயகத்துக்கும் கமலாவுக்கும் உள்ள தொடர்பு அந்த விவரிக்கிற இடத்துலையும் சரி அந்த ஊர் மக்களையும் விவரிக்கிற இடத்துலையும் சரி விநாயகத்தினுடைய ஃபேமிலியை விவரிக்கிற இடத்துலையும் சரி எல்லா இடங்களுமே விறுவிறுப்பாக இருக்கும் இந்த விறுவிறுப்பான இடங்கள்லையே முதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதா இருந்தால் இந்த விநாயகத்துக்கு அந்த உண்மை தெரிய வரும்போது கமலாவுக்கும் சிஏஓக்கும் தொடர்பு இருக்குங்கிறது கன்ஃபார்மாக தெரிய வந்ததுக்கு அப்புறம் அவன் படுற அந்த ரியாக்ஷன் அவன் காட்டுற அந்த ரியாக்ஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த இடம் வந்து உண்மையிலே ஹைலைட் அப்படின்னே சொல்லலாம் நாவலுடைய விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சமே இருக்காது ஒரு ஆண் பெண்ணுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு இந்த உறவில் எவ்வளவு தூரம் வலுவாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக இந்த நாவல் வந்து பேசும் அப்படின்னே சொல்லலாம் மீண்டும் வேற ஒரு புத்தகத்தோடு உங்களை சந்திக்கின்றேன் இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் ஏற்கனவே வாசிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கமெண்டில் உங்களுடைய கருத்தை தாராளமாக போஸ்ட் பண்ணுங்கள் லாந்தர் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சுருங்க மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்